வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பதினோராம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கான தமிழ் பாடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய கொஸ்டின் பேட்டர்ன் என்ன நீங்கள் எது எதற்கெல்லாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னால் தமிழில் வந்து முதல் ஆறு ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் கேட்பாங்க அடுத்து எட்டு ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் கேட்பாங்க அதன் பிறகு ஏழு இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் கேட்பாங்க அந்த எட்டு ஒன் மார்க் கொஸ்டினும் ஏழு இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்களும் எந்தெந்த பேஜ் நம்பரில் இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் நான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஒவ்வொரு இயல் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் கற்பவை கற்ற பின் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து அதற்கு பின்னால் வந்து இலக்கண தேர்ச்சிகள்னு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த இலக்கண தேர்ச்சிகளில் அந்த எட்டு இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்களும் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்களும் ஏழு இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்களும் எதுலேருந்து கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த பேச்சு வழக்கை எழுத்து வழக்காக மாற்றுக்க அப்படின்னு சொல்லி பேஜ் நம்பர் இருபதில் கொடுத்துருப்பாங்க அதிலேயே இலக்கண பகுதியில் வினாக்கள் தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க இந்த இலக்கண பகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஏழு டூ மார்க்கு மூணு நாலு மார்க் கொஸ்டினு எட்டு ஒன்பது அதுக்கு நீங்கள் இந்த மொழித்திறன் பயிற்சியில் இருக்கக்கூடியதை படித்தால் மட்டுமே போதுமானது இதிலேருந்து தான் உங்களுக்கு முப்பத்தி எட்டு மதிப்பெண்கள் வந்து கேட்க போகிறாங்க இந்த பேச்சு வழக்கை எழுத்து வழக்காக மாற்றுக்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா காலங்காத்தால் எந்திரிச்சு படித்தா ஒரு தெளிவு கிடைக்கும்னு இருக்குது இதை வந்து நம்ம தூய தமிழில் வந்து மாற்றணும் அதிகாலை எழுந்து படித்தால் ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் அப்படின்னு எழுதணும் ரெண்டாவது கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா முயற்சி செஞ்சால் அதுக்கேற்ற பலன் வராமல் போவாதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க முயற்சி செய்தால் அதற்கேற்ற பலன் வராமல் போகாது அப்படின்னு எழுதணும் மூணாவது காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி புதுசு புதுசாக மொழி வடிவத்தை மாற்றணும்னு கொடுத்துருக்காங்க காலத்திற்கு ஏற்றார்போல் புதிது புதிதாக மொழி வடிவத்தை மாற்ற வேண்டும் ஒவ்வொருத்தரும் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது எல்லாத்தையும் கவனமாக பதிய வைக்கணும்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொருவரும் பேசிக்கொண்டிருக்கும் போது எல்லாவற்றையும் கவனமாக பதிய வைக்க வேண்டும் அப்படின்னு எழுதணும் தேர்வு எழுத வேகமாக போங்க நேரம் கழித்து போனால் பதட்டமாயிரும் தேர்வு எழுத வேகமாக பொங்கல் நேரம் கழித்து போனால் பதற்றமாக இருக்கும் அப்படின்னு எழுதணும் இதெல்லாம் பேஜ் நம்பர் இருபதில் இருக்குது அடுத்து இதே முதல் இயல்லையே அடுத்து அந்த இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்களில் கேட்கக்கூடிய பகுதி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த டூ மார்க் கொஸ்டின் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் சான்றோர் சித்திரம் அப்படின்னு சொல்லி மொழியை ஆய்வோம் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மொழியை ஆய்வோம் அப்படிங்கிறதுல ஒரு பத்தி கொடுத்து கீழே வந்து ஒரு ஐந்து வினாக்கள் கேட்டிருப்பாங்க இது வந்து நான்கு மதிப்பெண் வினாக்களில் கேட்கக்கூடியது இந்த பகுதி எப்போ கே டென்த்தில் நீங்கள் இப்போ ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்க தமிழ் ஃபஸ்ட் பேப்பரில் வந்து விநாயகன் முப்பத்தி ஆறு வந்து இதே மாதிரி தான் கேட்பாங்க ஆனால் லெவன்த்தில் வந்து ஒரு மாற்றம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பெரும்பாலும் அந்த பத்தியில் வந்து இலக்கண வினாக்கள் தான் நிறையா இருக்கும் தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் புலமை கதிரவன் இத்தொடரில் புலமை கதிரவன் என்பதற்கு இலக்கணம் குறிப்பு தருகன்னு கேட்டிருக்காங்க புலமை கதிரவம் என்பது உருவகத் தொடர் அப்படின்னு எழுதணும் மேற்கண்ட பத்தியில் இடம்பெற்றுள்ள உவமை உருவம தொடர்களை கண்டறியன்னு கேட்டிருக்காங்க உருவகத் தொடர் ஏற்கனவே அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க புலமை கதிரவன் என்பது உருவகத் தொடர் அப்போ உவமை எங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் அந்த உவமைன்னு பார்த்தோம்னா போலங்கிற வார்த்தை வந்தால் அது ஓமைங்கிறது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இதில் பார்க்கும்போது பூக்கள் தோறும் சென்று தேனுன்ற வண்டுபோல் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து வண்டுபோல் பாடம் கற்றார் இது வந்து உவமை தொடர் அடுத்து மூணாவது கேள்வி பார்த்தோம்னா மீனாட்சி சுந்தரனார் தளப்புராணங்கள் பாடுவதில் சிறந்தவர் விடைக்கேற்ற வினா அமைத்தால் சரியான வினய வினாவை அமைக்கணும் மீனாட்சி சுந்தரனார் தளபுராணங்கள் பாடுவதில் சிறந்தவரா வினாக்குறி இடணும் இல்லைன்னா தளபுராணங்கள் பாடுவதில் சிறந்தவர் யார் இரண்டு விதமாக மாற்றலாம் பத்தியில் மொழி முதல் எழுத்துக்களை கொண்டு அமைந்த சொற்களை எவை எவை வடமொழி சொற்கள் என்று சுட்டுகன்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் வடமொழி சொல் ஏதாவது நம்ம ஒன்று எழுதினாலே போதும் வடமொழி சொல் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதெல்லாம் கைடில் தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு தெளிவாக புரியணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா புராணம் அப்படிங்கிறதுல வந்து தள புராணம்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த தள புராணம் என்பது வடமொழி சொல் புராணம் என்றால் வரலாறு ஏற்கனவே டென்த்தில் படிச்சுருப்போம் சீரா கூட்டல் புராணம் சீரா என்றால் வாழ்க்கை புராணம் என்றால் வரலாறு அப்படிங்கிறது அடுத்து வந்து இந்த தமிழாக்கம் தருகன்னு கொடுத்துருப்பாங்க இதுக்கு வந்து நான்கு மதிப்பெண் இந்த பெண் இஸ் மைட்ரு தன் த ஸ்வேர்டு அப்படின்னா பேனா பேனா முனை வாலின் முனையை விட வலிமையானது வின்னர்ஸ் டூ நாட் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் தே டூ திங்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்லி வெற்றியாளர்கள் வித்தியாசமாக யோசிப்பதில்லை அவர்களுடைய சிந்தனையே வித்தியாசமானது ஒரு படம் ஆயிரம் வார்த்தைகளுக்கு சமம் இந்த மாதிரி இந்தது வந்து இது ஃபுல்லாகவே நாலு மார்க் கொஸ்டினில் கேட்கக்கூடியது இந்த ஒர்க் வைல் யூ ஒர்க் அண்ட் பிளே வைல் யூ பிளே படிக்கும்போது படி விளையாடும் போது விளையாடு இது வந்து பொது தேர்வில் கேட்கப்பட்ட நான்கு மதிப்பெண் வினாக்களில் கேட்டிருந்தாங்க ரெண்டு கேட்டு ஒவ்வொன்
விசா நுழைவு இசைவு பாஸ்போர்ட் கடவுச்சீட்டு இந்த மாதிரி இந்த போக மொழித்திறன் பயிற்சியில் இருந்தால் அவங்களுக்கு முப்பத்தி நான்கு மதிப்பெண் கேட்குறாங்க அதனால் எந்தெந்த பேஜில் அந்த மொழித்திறன் பயிற்சியில் முக்கியமானது இருக்குங்கிறத குறித்து வச்சு தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க அடுத்த வீடியோவாக நான் அந்த இல்லை பதினோராம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான ஒரு மாதிரி வினாத்தாளும் அந்த மாதிரி வினாத்தாளுக்குரிய விடை எப்படி எழுதுறது அப்படிங்கிற அந்த கொஸ்டின் பேட்டர்னும் சொல்ல போகிறேன் அதனால் இந்த வீடியோவை மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் 